بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے پریویسلی جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے بایومس کو دیکھا تھا کہ ہمارے بایومس کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں تو سکس میجر ٹائپس تھی ہماری بایومس کی جن کو سے ہم نے ایک میں نے آپ کو اوور ویو دیا تھا بایومس کے بارے میں اور پھر ہم نے ڈیزرٹ جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا ڈیزرٹ کی ٹائپس ہم نے دیکھی تھی ٹھیک ہے اب ہم اگلے جو سیکنڈ بایومز ہیں اس پہ چلتے ہیں سیکنڈ بایومز ہے ہمارا ٹرونڈرا یہ جو ہے ہمارا ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے ٹریز جو ہیں وہ گرو نہیں کرتے ٹریز وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹری لیس پلین ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی گھاس شربس اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی لیکن آپ کو ٹریز نہیں ملیں گے ٹھیک ہے نارملی یہ نارتھ آف دا آرٹک جو ہے وہاں پہ آپ کو یہ ایریا زیادہ وہاں پہ پایا جائے گا ٹھیک ہے ٹرنٹ جو ہے کولس بایوم میں آتا ہے جی کلائمیٹ کیونکہ ہم ان کو کیٹیگرائز ہی جو ہے کلائمیٹیکل فیکٹرز کی بیس پہ کرتے ہیں تو کلائمیٹ یہاں پہ بہت زیادہ کولڈ ہوتا ہے سردی ہے اور لمیٹڈ سن لائٹ ہے سن لائٹ جو ہے نا بہت زیادہ اپنڈنس میں نہیں ہوتی جیسے ہمارے گراؤنڈ ایریاز میں میدانی علاقوں میں سن لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو لیکن یہاں پہ جو ٹرنٹرا کا کیس ہے یہاں پہ سن لائٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے لمیٹڈ سن لائٹ ہوگی ٹمپریچر یہاں پہ ایوریج جو ہے زیرو سے فائیو ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دین اس کی جو سوئل ہے کورڈ ود لٹل سنو بلو دا سرفیس سوئل از پرمنٹلی فروزن ڈیکمپوزیشن از ویری سلو بیکاز آف دا اسٹریم کولڈ تو اب دیکھیں گراؤنڈ جو ہے یہ سنو سے کورڈ ہوگا جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جو سنو ہے اس نے آپ کے جو سرفیس ایریا اس کو کور کیا ہوا اور وہ اس کے جو ایریا ہے یہاں پہ اصل میں ہوتا کیا ہے جو آپ کے سنو کے نیچے والا ایریا ہے جو لیول ہے جو آپ کی لیئر ہے وہ پرمنٹ جو ہے نا مستقل طور پہ فریز ہوتی ہے جمی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ڈی کمپوزیشن کا پروسیس وہاں پہ ڈیکے کا پروسیس جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں گلنے اور سڑنے کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے کیونکہ چیزیں خراب ہوتی ہیں ڈی کمپوز ہوتی ہیں جب بہت زیادہ ہیٹ ہو ٹمپریچر ہائی ہو تو چیزیں جب وہ آپ کی جلدی ڈی کمپوز ہو جاتی ہیں جیسے اگر آپ نے کوئی چکن میٹ تو آپ اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں تو وہ لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے زیادہ عرصے تک وہ چل جاتا ہے اگر آپ اس کو فریج میں فریزر میں نہیں رکھیں گے تو وہ کیا کرے گا مل دے جائے گا ڈی کمپوز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ٹرنٹرا والا جو ایریا یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی ڈی کمپوزیشن کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرنڈرا پلانٹ اڈاپٹیشن میں کہ وہاں کے جو پودے ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو سروائیول کے لیے کہ کس طرح سے انہیں سروائیو کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیونکہ ٹری لیس لینڈ ہے تو یہاں پہ جو شربز ہوتی ہیں وہ زمین کے ساتھ ساتھ گرو کرتی ہیں جھاڑیاں بھی ٹھیک ہے ان کی روٹس جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ شارٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ڈیپ روٹس نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لمیٹڈ واٹر ریسورس جو ہے اس کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں اور ٹری اگر وہاں پہ درخت کی ہائٹ بھی ہے تو ون میٹر سے زیادہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ درختوں کی جو ہائٹ ہے وہ کم ہوگی اور روٹس ان کی شارٹ ہوتی ہیں زیادہ ڈیپ روٹس نہیں ہوتی پلانٹس کی ٹھیک ہے اب یہ اس طرح کی کچھ کیٹیگریز ہیں یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کی جو شراب چھوٹے چھوٹے سے پلانٹس ہیں یہ وہاں پہ گرو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اینیملس کس طرح کے پائے جائیں گے اب ٹرنڈرا میں جو ہے ایک سنو آئل ہے آل ٹھیک ہے یہ پائے جائے گا آپ کا آرٹک فاکس ہے یہ پائی جائے گی ٹھیک ہے گریسلی بیئر ہے یہ وہاں پہ پایا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں تو یہ ہو گیا دین آتا ہے ٹائپس آف ٹرنڈرا ٹھیک ہے اب اس میں جو بیسک دو کیٹیگریز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے یہاں پہ آرٹک اور الپائن آرٹک نیم سے پتا چل رہا ہے کہ آرٹک جو ہے ہمارا سنو والا ایریا جیسے ہمارا آرٹک ایریا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے سنو بہت زیادہ ہوتی ہے پورا سال وہاں پہ برف جمی رہتی ہے گلیشیئر اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں آرٹک کے اندر کیا ہے ہمارا 
located between the North Pole and Confucius Father, or uh, it is extremely cold temperature and land that is main frozen year round. Okay. ये हमारा आर्टिक वाला एरिया है हमारा ये क्या फ्रोजन होता है पूरा साल यहाँ पे बर्फ जमी रहती है यहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं ठीक है तो ये उस एरिया की बात करें लेयर ऑफ परमानेंट फ्रोजन सब सॉल कॉर्ड कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ ग्रेवल एंड पानर मटेरियल ठीक है तो यहाँ पे जो परमानेंटली फ्रोजन आपका होती है बर्फ उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं पैरफ ठीक है और इस के अंदर बहुत से मिनरल्स और इस तरह की चीजें भी पाई जाती हैं। द ग्रोइंग सीजन रेंज फ्रॉम 50 टू 60 डेज ठीक है यहाँ पे जो ग्रोथ का सीजन है आ, वो ज्यादा ज्यादा कितना है 50 से 60 डेज का ग्रोथ है इसके अलावा वहां पे ग्रोथ नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है बहुत ज्यादा वहां पे स्नो फॉल और इस तरह की वजह से ठीक है लोकेशन है जी नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न अलास्का कैनेडा ठीक है ये वो इलाके हैं जहाँ पे इस तरह का लोकेशन पाई जाती है आर्टिक टन ड्रॉ जिसको हम कहते हैं देन आ जाता है जी अल्पाइन टन ड्रॉ ठीक है लोकेटेड ऑन द माउंटेन थ्रू आउट द वर्ल्ड एट हाई एल्टीट्यूड वेयर ट्रीज कैन नॉट ग्रो अब वो कहते हैं ये हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में जो है उनको हम क्या कहते हैं अल्पाइन टन ड्रॉ वो कहते हैं हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया है जहाँ पे ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर सकते ठीक है Uh, अगर आप चले जाए हमालिया वाली साइड पे तो उधर फिर भी आपको ट्रीज वगैरह जो है वो कुछ ना कुछ नजर आ जाएंगे लेकिन ये हाई एल्टीट्यूड जो ज्यादा बुलंदी पे होंगे यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे द ग्रोइंग सीजन ये अप्रोक्सीमेटली वन एटी डेज यहाँ पे अगर कोई ट्री श्रब्स या यहाँ पे कोई प्लांट कोई ग्रो करेगा तो उसके ग्रोथ के जो डेज है वो जस्ट वन डेज है पूरा साल वहां पे ग्रोथ नहीं होती है ठीक है वेरी बिंडी होती है हवा यहाँ पे तेज चलती है ठीक है टिपिकली कवर्ड इन स्नो फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर मोस्टली पूरे साल के अंदर जो ये एरिया कवर्ड होता है बाई द स्नो जैसे अगर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आपका इलाका पोशी का इलाका हो गया ठीक है तो इस तरह के जो इलाके हैं वो कवर्ड बाय द स्नो होते हैं ठीक है लोकेशन आती है नॉर्थ अमेरिका अलास्का कैनेडा यूएसए वही वाली साइड है ठीक है तो ये हो गया अब इसको जो हमारा ये एरिया है ट्रोंडर का जिसको हम बात कर रहे हैं अब इसको थ्रेट क्या है असल में तो देखा जाए तो हमने जितने भी बायोम पढ़ने हैं उनकी सिचुएशन उनकी लोकेशन उनके फीचर्स पढ़ेंगे साथ में हम ये भी देखेंगे कि भी ये जो हमारा स्पेसिफिक बायोम है इसको किस चीज से जो है ना खतरा लाहक है जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि डेजर्ट जो है उसको खतरा है किस चीज से कि लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए वहां पे जाते हैं वहाँ पे आपकी जो है रैलीज होती हैं जीप रैलीज होती हैं उसकी वजह से वहाँ के जो प्लांट्स हैं वहाँ के जो इंसेक्ट्स हैं उनको डैमेज होने का खतरा होता है ठीक है इसी तरह जो हम ट्रंड्रा की बात करेंगे तो वो कहते हैं ड्यू टू ऑयल ड्रिलिंग पर्पस जो है अलास्का में क्योंकि ऑयल ड्रिलिंग वगैरह होती है वहाँ से तेल निकाला जाता है तो उसकी वजह से वो एरिया डैमेज हो रहा है ठीक है Uh, फिर वो कहते हैं जी यहाँ पे जो पोलर बियर है उनके सर्वाइवल का भी इशू बन रहा है ड्यू टू पोल्यूशन ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये जो आपके ट्रंड्रा का इलाका है वो खतरे में है ठीक है अगर ये इस तरह के इशू को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे जो स्पीशीज है वहाँ के जो आपकी जो इको सिस्टम है वो एक इन सिंपल वर्ड वो आपका डैमेज हो जाएगा अब आ जाएंगे टैग यहाँ पर ठीक है नॉर्दर्न कन्फ्यूशियस फॉरेस्ट बोरल फॉरेस्ट भी कहा जाता है इसको ठीक है नॉर्दर्न हेमस्फायर में पाया जाएगा अलास्का कैनेडा के इस साइड पे ये रीजन पाया जाएगा ठीक है uh, इसमें वो कहते हैं जी कि आपका जो है क्लाइमेट कैसा होगा मौसम वहां पे कैसा होगा ठीक है वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर वहां पे विंटर जो है बहुत ज्यादा उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा ठीक है विंटर का टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग होता है जैसे हमारे यहाँ पे पंजाब में देख लें तो पाकिस्तान में तो समर सीजन लॉन्ग होता है ना तो यहाँ पे गर्मियों का सीजन लॉन्ग और विंटर का कम होता है जबकि ये जो हम कंफ्यूशियस फॉरेस्ट की बात करें यहाँ पे क्या होता है विंटर का सीजन लॉन्ग होगा और ऑब्वियसली बात है समर का सीजन शॉर्ट हो जाएगा ठीक है फॉर्म ऑफ स्नो अबाउट सिक्सटी सेंटीमीटर यहाँ पे अराउंड सिक्सटी सेंटीमीटर जो है वो स्नोफॉल होती है ठीक है 
तो ये अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है ऑप्शन नो टेम्परेचर यहाँ पे है माइनस ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड इन विंटर अबाउट फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड इन समर तो वो इसमें जो है टेम्परेचर जो है विंटर के अंदर माइनस में चला जाएगा तो इसका मतलब ये है सारी चीजें वहां पे फ्रोज हो जाती हैं ठीक है माइनस ट्वेंटी और समर में जो है वो टेम्परेचर आपका मैक्सिमम कितना होता है फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है अच्छा जी अब इसकी सॉइल के मैकेनिज्म को देखते हैं ये इस एरिया की जो सॉइल है जो मिट्टी है वो किस तरह की होती है नॉट फर्टाइल ज्यादा जरखेज नहीं होगी इट टेक वेरी लॉन्ग फॉर नीड लाइक लीव टू डिकम्पोज एंड डिकम्पोजेशन इज वेरी स्लोइंग कोल्ड वेदर ठीक है जैसा मैंने आपको बता दिया कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस फास्ट होता है अगर टेम्परेचर हाई हो ठीक है और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है अगर वहां पे वेदर कोल्ड हो और यहाँ पे कन्फ्यूशियस फॉरेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वेदर ज्यादा महीने कोल्ड रहता है और माइनस ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो यहाँ पे अगर कोई पत्ता गिरेगा तो उसको डिकम्पोज होने में काफी टाइम लग जाता है ठीक है अ लेयर ऑफ स्नो कवर द ग्राउंड ड्यूरिंग मच ऑफ द ईयर सॉल बीज द स्नो इज ग्रेस ऑन टॉप एंड ब्राउन ब्लो एंड लैक्स मिनरल नीडेड बाय द प्लांट टू ग्रो अब देखें यहाँ पे इशू वो ये आ जाता है कि यहाँ पे जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो यहाँ की जो आपकी सॉइल है वो इतनी फर्टाइल नहीं होगी फर्टाइल नहीं होगी तो वहां के जो प्लांट्स और ट्रीज हैं उनको अपनी जरूरत के मुताबिक मिनरल्स और जो नमकियात उनको चाहिए वो उनको अवेलेबल नहीं होंगी ऊपर वाली जो सर्फेस है सॉइल की यहाँ पे कम्फेशियस फॉरेस्ट में वो ग्रेस होती है और उसके नीचे वाली जो सर्फेस है वो आपकी ब्राउन होगी ठीक है अब इसमें एक बायोटिक फैक्टर क्या है ठीक है विंटर अलॉन्ग सॉइल जो है वो इतनी ज्यादा फर्टिलाइज नहीं होती है एसिडिक होती है ग्रोइंग सीजन जब वो शॉर्ट होगा ठीक हो गया इसका एक बायोटिक फैक्टर हो गया देन इसके प्लांट एडोप्टेशन क्या है वहां पे प्लांट्स की सर्वाइवल किस तरह होता है ठीक है नीडल बेरिंग ट्रीज होंगे ज्यादा जो वहां पर पाए जाते हैं नीडल बेरिंग ट्रीज ऐसे जिनकी चूंच कांटे और इस तरह के निकले हुए होते हैं उनका नीडल बेरिंग ट्रीज कहते हैं रूट्स लॉन्ग टू एंड ट्रीज रूट्स जो है वो डीप होती हैं बहुत डीपली आपकी जो रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं अंडर ग्राउंड जिसकी वजह से आपके जो ट्रीज हैं उनको मजबूती से पकड़ के रखती है वो ठीक है क्योंकि जमीन इतनी जरखेज नहीं होती है फर्टाइल नहीं होती है तो जो रूट डीप होती हैं वो फिर अंडर द डीप लेवल ऑफ द अर्थ वहां से अपनी जरूरियात के मिनरल और जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है ठीक है लो सनलाइट एंड पोअर सॉल की प्लांट फॉर्म ग्रोइंग ऑन फॉरेस्ट फ्लोर ठीक है सनलाइट कम होगी सॉल जो है वो इतनी फर्टाइल नहीं होगी तो अब इसी बात उसके हुए प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर भी वही फर्क पड़ेगा इसलिए ये इनके फैक्टर हैं। फिर एनिमल अडोप्टेशन यहाँ पे एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं ठीक है एनिमल ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सीजन विंटर का लॉन्ग होता है टेम्परेचर माइनस ट्वेंटी डिग्री होता है यहाँ पे ऐसे ही जानवर सरवाइव करें जो कि इस टेम्परेचर के अंदर अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं ठीक है अडाप और कोल्ड विंटर होते हैं यहाँ पे जैसे ग्रे ऑल हो गया आपका मूव हो गया ठीक है इस ऐसे इलाकों में नॉर्मली एक हमने टर्म पड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ हाइबरनेशन ठीक है हाइबरनेशन का प्रोसेस क्या है हाइबरनेशन का प्रोसेस ये होता है कि जब विंटर आती हैं तो आपके जो इंसेक्ट्स हैं जो आपके एनिमल हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं इन ए सिंपल वर्ड हाइबरनेशन में एनिमल्स जो है वो किसी ऐसी जगह पे जाके सो जाते हैं एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए कि जब इन विंटर का सीजन एंड होता है तब वो बेकअप होते हैं जागते हैं ठीक है जैसे आपके स्नेक्स हो गए आपके इस तरह के बियर्स वगैरह हो गए ये क्या कहते हैं इस तरह के सीजन के अंदर जाके हाइबरनेट कर देते हैं ठीक है और जब उनका वो विंटर सीजन खत्म हो जाता है देन वो उठ जाते हैं और अपना वो जो इन शेड बनाया होता है उससे बाहर आ जाते हैं और फिर आके दोबारा से अपने डेली रूटीन पे आ जाते हैं ठीक है अब इसमें क्या है आपके ये सारी चीजें हैं ये भी आपके इसी एरिया में पाई जाएंगी बियर डियर मॉस्किटो और इस तरह की जितनी भी चीजें ठीक है देन अब ये क्या है कंफ्यूशियस फॉर को 
खतरनाक किस चीज का थ्रेट क्या है ठीक है माइनिंग ऑपरेशन जो है उसकी वजह से इसको डैमेज हो रहा है कटिंग ऑफ द ट्रीज है ठीक है अब होता ये है कि इन इलाकों में क्योंकि ट्रीज वगैरह जो मौजूद है और इन इलाकों में क्योंकि मादनियात पैदा की जब बंडस होती है ऑन सर्टन एरिया तो यहाँ पे भी माइनिंग की जाती है दरख्तों के कटाव की वजह से यहाँ पे जाना आपकी जमीन जो है वो भी अफेक्ट होती है आपके इन्वायरमेंट भी अफेक्ट होती है और आपके जो वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द एनिमल है वो भी मुश्किल हो जाता है ठीक है अब जो बर्ड्स और जो एनिमल वहां दरख्तों पे रहते थे अगर आपने उनके ट्रीज को कट कर दिए तो ऑब्वियस बात है फिर वहां पे उनके लिए ग्रो करना सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है ठीक है अब आ जाता है जी हमारा अगला बायोम जिसको हम कहते हैं रेन फॉरेस्ट बायोम रेन फॉरेस्ट का मतलब ये कि ये वो जंगलात हैं जहां पे बारिश होती है ठीक है अब इसके अंदर भी हम दो कैटेगरीज को देख रहे हैं एक हमारा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एक हमारा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है हमारा और दूसरा है हमारा ट्रेम्पेयर रेन फॉरेस्ट ठीक है और इनको हम कैटेगराइज को देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या कहता है कवर अबाउट सिक्स टू सेवन परसेंट ऑफ अर्थ लैंड सर्फेस कि हमारी पूरी जमीन का सिक्स से सेवन परसेंट जो हमारा एरिया वो क्या है कवर बाय है इस इलाके की वजह से ठीक है यानी हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे सिक्स से सेवन परसेंट कवर्ड है इसकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ठीक है Uh, it is located close to the equator in 85 different countries and the most area are in the central and south america africa asia and australia uh, the amazon rainforest is the largest rainforest in the world theek hai to wo kehte hain ki ek to hamare puri zameen mein 6 se 7% of the area jab wo tropical rainforest mein fall karega aur amazon rainforest jo hai duniya ka sabse bada रेन फॉरेस्ट है इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एनिमल प्लांट और शराब इंसेक्ट की स्पीशीज पाई जाती है ठीक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर को देखते हैं क्लाइमेट को देखते हैं सीजन डू नॉट चेंज इट हैज बीन हॉट एंड वेट फॉर मिलियन ऑफ ईयर द एवरेज टेम्परेचर रेंज फ्रॉम सेवेंटी टू एटी डिग्री इट्स रेंज अबाउट हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड इंच पर ईयर सेवेंटी टू एटी डिग्री फॉरन हाइट नॉर्थ सेल्शियस ठीक है तो सेवेंटी टू एटी डिग्री फॉरन हाइट फॉरन हाइट में कैलकुलेट किया हुआ यहाँ पे इसमें वो कहते हैं यहाँ पे सीजन जो है मॉडरेट होता है ना विंटर में बहुत कहते हैं जहाँ पे आप कहें कि स्नो फॉल होती है ना समर में कहें जी यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट पड़ती है एक मॉडरेट सा टेम्परेचर आपका रहता है ठीक है और यहाँ पे पर हर साल तक ये हंड्रेड से फोर हंड्रेड इंचज जो है वो बारिश होती है ये काफी अच्छी खासी बारिश हो जाती है ठीक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एक बायोटिक फैक्टर्स होते हैं हाई बायोडाइवर्सिटी एंड बायोमास ठीक है हाई बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीशीज बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स और इंसेक्ट यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज यहाँ पे सर्वाइव कर रही होती है ठीक है यहाँ पे इन्वायरमेंट टेम्परेचर हॉट एंड मॉस्ट नमी होगी और गर्म होगा ठीक है आइडियल फॉर द बैक्टेरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम डिकम्पोज मैटर ऑन द फॉरेस्ट फ्लो अलॉइंग न्यूट्रेंट टू बी रिसाइकल ठीक है अब जैसे पिछला इससे पिछला जो हमने वो फ्यूचर फॉरेस्ट वाला हमने देखा था बायोम्स उसमें वो क्या था कि डिके प्रोसेस स्मॉल है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी है विंटर में टेम्परेचर माइनस ट्वेंटी पे चला जाता है यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे आपके डिकम्पोजिशन का प्रोसेस फास्ट है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे हॉट और मॉस्ट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वो जल्दी से किसी भी चीज को डिकम्पोज कर देते हैं ठीक है सॉइल जो है यहाँ पे रिच है बहुत फर्टाइल है डिकम्पोजिशन यहाँ पे जल्दी हो जाती है इसके प्लांट्स को जो न्यूट्रेंट्स जो चाहिए होते हैं वो उनको मिल जाते हैं ठीक हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आ जाते हैं सनलाइट इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे मेजर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो आपका सनलाइट का ठीक है क्यों लिमिटेड हो जाती है शेलो वाइट रूट सेम सॉइल इज सो थिन एंड पुअर इन न्यूट्रन तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपकी सॉइल जो है वो इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है ठीक है तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आपकी नमकियात जो प्लांट्स पर रिक्वायर्ड हैं 
वो जो इजीली अवेलेबल नहीं होती है लिटल सनलाइट रिच इज द फ्लो क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो आपके ट्रीज के ऊपर वाला एरिया है वो काफी ज्यादा फैला हुआ होता है तो सनलाइट जितनी भी वो सारी ऊपर ही रुक जाती है तो नीचे ग्राउंड तक सनलाइट इतनी ज्यादा नहीं पहुंचती ठीक है फिर आई प्लांट ग्रो इन लेयर्स क्योंपी इन इज द परफेक्ट प्लेस फॉर ग्रोइंग प्लांट ठीक है तो यहां पे आपका प्लांट्स को ग्रो करने का बेहतरीन वो ठीक है ए यहां पे अच्छी स्पीशीज आपकी प्लांट ही ग्रो कर सकती है एनिमल भी यहां पे कौन-कौन से पाए जाते हैं ये देख लेते हैं जी यहां पे आपके फिट पाइपर है ठीक है सिल्वर गिबन है स्लेंडर है ठीक है तो ये इस तरह के एनिमल यहां पे पाए जाते हैं मेनी सिंबायोटिक रिलेशनशिप लिव इन डिफरेंट लेवल ऑफ कैनोपी ठीक है मेनी एनिमल आर स्पेशलिस्ट एंड रिक्वायर स्पेशल हैबिटेट कंपोनेंट टू सरवाइव अब हमने पढ़ा था जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्पीशीज ठीक है जर्नलिस्ट में जैसे हमने आपको आपको मैंने बताया था कि जेनेरिक फीचर्स वाले जैसे एनिमल्स में आपके डॉग्स हो गए कैट हो गए होगी आपकी इस तरह के ये जो है ना ये हर जगह अवेलेबल होंगे हर तरफ आप चले जाएं आपको ये कैट्स डॉग रैट ये चीजें अवेलेबल होती हैं चाहे आप हिली एरिया में चले जाएं चाहे आप जो है मैदानी इलाकों में आ जाए ये जनरल स्पेसिफिक नहीं होते हैं ठीक है जेनेरिक नेचर के होते हैं एक होती है एनिमल की स्पीशीज जिसका स्पेशलिस्ट कहते हैं जैसे आपकी जॉइंट पांडा होगी हमने उसकी एग्जांपल भी डिस्कस की हुई है इन डिटेल कि जॉइंट पांडा को स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है फॉर द सर्वाइवल अगर उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव नहीं करेगा ठीक है इसी तरह यहां पे जो एनिमल पाए जा रहे हैं आपका पिट वाइपर हो गया स्लेंडर हो गया इनको भी एक स्पेशल स्पेसिफिक माहौल चाहिए फॉर द सर्वाइवल अगर वो माहौल वो सराउंडिंग एरिया डिस्टर्ब होता है तो इन एनिमल का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा ठीक है अब थ्रेट किया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ठीक है ह्यूमन स्ट्रिप द रेन फॉरेस्ट फॉर यूजिंग इंक्लूडिंग लॉगिंग एंड कैटल रेंज अब वही बात है यहां पे درخت होते हैं तो लोगों जो है यहां पे जाते हैं और यहां से درختوں की कटिंग वगैरह कर लेते हैं ठीक है उसकी वजह से ये जंगलात जो है अफेक्ट हो रहे हैं इन एडिशन टू द प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर डिस्प्लेस्ड बाय द डिस्ट्रक्शन एंटायर सिविलाइजेशन ऑफ पीपल आर आल्सो विदाउट हार्म ठीक है तो वो बात है कि ये जो हम कटिंग ऑफ ट्री करते हैं इसकी वजह से काफी इश्यूज अराइज हो रहे हैं एक तो वहां के जो सर्वाइवल ऑफ द एनिमल एंड बर्ड्स है वो अफेक्ट होता है ठीक है यू कैन हेल्प बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ द रेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट देखें अगर आपने درختوں की कटिंग करनी है तो इस तरीके से करें कि उससे जंगलात पे अफेक्ट ना आए फिर न्यू प्लांट्स भी वहां पे लगाएं ताकि वहां की जो एनवायरनमेंट है वहां का जो माहौल है वहां के जो सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल है उसको पे इतना ज्यादा असर ना आए कटिंग ऑफ द ट्री जो है वो इतनी बुरी बात नहीं है लेकिन अगर वो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है अगर आप उसको जस्ट कटिंग की तरफ आपका रुझान और प्लांट्स की ग्रो के ऊपर या न्यू प्लांट्स को प्लांटेशन के ऊपर अगर आप वजह ना दें ठीक है अगर आप प्लांटेशन ऑफ टॉपिएट करें देन कटिंग ऑफ द ट्री इज ओके ठीक है फिर है जी टेंपरेट रेन फॉरेस्ट ठीक है ये रेन फॉरेस्ट है ये आपके साहिल समंदर के आसपास के जो इलाके हैं इसको हम टेंपरेट रेन फॉरेस्ट कहते हैं जैसे आपका इन्होंने एरिया है कनाडा पैसिफिक कोस्ट ऑफ कनाडा एट द यूएसए न्यूजीलैंड टेस्मेनिया चिली आयरलैंड स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे अब यहाँ पे सैलेस मंदिर इस हाथ ही जंगलात है ये ऐसी है जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू कराची की तो कराची के बीच के साथ अगर जंगलात हो तो इसका मतलब ये वो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में आ जाएगा लेकिन ऐसा है नहीं कराची का तो ये जो मैंने आपको न्यूजीलैंड और चिली वगैरह स्कॉटलैंड का बताया यहाँ पे क्या है आपका सैलेस मंदिर इस हाथ ही जंगलात शुरू हो जाता है तो उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट अब यहाँ पे आबो हवा कैसी होती है क्योंकि जिन इलाकों में बारिशें होती हैं वहां पे आबो हवा वहां पे एनवायरनमेंट वेट होती है ठीक है बट नॉट एज रेनी एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ठीक है यहाँ पे आबो हवा वेट होगी लेकिन इतनी ज्यादा यहाँ पे बारिश नहीं होती है जितनी कि आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है ठीक है रेन अबाउट हंड्रेड इंचज पर ईयर साल के अंदर यहाँ पे हंड्रेड इंचज की बारिश होती है जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमने पढ़ा भी कि वहां पे हंड्रेड से फोर हंड्रेड पर ईयर बारिश होती है ठीक है इट इज 
कूलर देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द टेंपरेचर स्टिल माइल्ड ठीक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की नेस्ट पर जहां पे टेंपरेचर रेन फॉरेस्ट में टेंपरेचर कुछ ठंडा होगा ठीक है लेकिन इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता मौसम सर्दियों और गर्मियों के अंदर ठीक है है टू डिस्ट्रिक्ट सीजन वन लॉन्ग वेट विंटर एंड शॉर्ट ड्राई समर ठीक है यहां पे विंटर का लॉन्ग सीजन होगा वेट होगा और समर और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए समर सीजन आता है जो कि ज्यादा खुश्क होता है ड्राई सीजन होता है ठीक है फिर इसकी सॉइल कैसी होगी ठीक है टिपिकली मच थिकर देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सॉइल यहां पे थिक होती है इट इज स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स कंप्राइजिंग सेवरल लेयर और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने काफी लेयर्स बनाई हुई है कि आपकी यहाँ पे जो सॉइल की है वो काफी लेयर्स में डिवाइडेड है ठीक है जनरली मच डीपर एंड मोर फर्टाइल देन दो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन पर यहाँ के जो लैंड है वो ज्यादा फर्टिलाइज होती है यानी यहाँ पे ज्यादा नमकियात और माद आपकी अवेलेबल होती है सॉइल के अंदर ठीक है देन आ जाते हैं प्लांट्स and there are about 10 to 20 species of the tree on the temperate rainforest that are mostly conspicuous theek hai yahan pe 10 se 20 species of the plant hain jo ke in uh, temperate rainforest mein grow karti hai tree in the temperate forest can live for 500 to 1000 years to yahan ke jo trees hain unki jo life hai wo taqriban 500 se 1000 years tak wo survive karte hain theek hai acha khasa time hai देन है जी यहाँ पे आपके एनिमल कौन कौन से पाए जाएंगे ठीक है यहाँ पे आपके बॉब कैट होती है कूकर होगा चिकमंक होंगे ठीक है जिसको स्क्वेरल भी कहते हैं तो ये सारे जो है यहाँ पे जानवर मौजूद होते हैं अगले बयाम पे आ जाते हैं ठीक है ग्रास लैंड लैंड डोमिनेटेड बाय द ग्रास शराब ये ऐसे इलाके हैं जो कि ज्यादातर कवर्ड होते हैं ग्रास से ठीक है घास यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है शराब झाड़ियां भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर इस जमीन का जो एरिया वो क्या होता है घास से कवर्ड होगा ठीक है दे आर कार्ड डिफरेंट नेम प्लेन एंड पेरिस इन नॉर्थ अमेरिका पेम्पल इन अर्जेंटीना टीपी इन दोवियत यूनियन वर्ल्ड इन साउथ अफ्रीका अब इन इलाकों को डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है जैसे हमने इसको कहा ग्रास लैंड घास वाला इलाका इस तरह डिफरेंट कंट्रीज में इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से रिकनाइज किया जाता है ठीक है ये इस तरह इनका है ट्रेपी जो है उसको वो कहते हैं ड्राई कोल्ड ग्रास लैंड ठीक है कैटेगरी है जो कि रशिया और यूक्रेन में पाई जाती है ठीक है यहाँ पे हवा हाई बेंड होगी और यहाँ पे क्या है नमी जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर होगी देन आपके प्लांट अडेप्टेशन फॉर दी कौन से मोस्ट अबेंडेंट आर प्लांट कॉल्ड बंच ग्रासेस फाइन ब्लेडेड ग्रासेस दैट ग्रो इन क्लम्प ऑफ प्रिजर्व वाटर ठीक है इस तरह की झाड़ी नुमा के होंगे शॉर्ट हाइटेड होंगे इनकी इतनी हाइट नहीं होती शराब झाड़ियाँ होती हैं ठीक है ये यहाँ पे ग्रो करती है देन आ जाता है अडोप्टेशन ऑफ ट्रेपी एनिमल यहाँ पे ट्रेपी के अंदर कौन कौन से आपके एनिमल जो है वो पाए जाएंगे एंटीलोप यहाँ पे होंगे गजेल होंगे हिरन होंगे जिनको हम गजेल कहते हैं मंगोलियन होंगे आपके रेड्स की एक टाइप है ये ठीक है ये यहाँ पे आएंगे मैनी माइग्रेट हाइबरनेट और बड़ोदा ड्यूरिंग एक्सट्रीम इन टेम्परेचर एंड प्रसेप्शन ठीक है यहाँ पे जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है बहुत ज्यादा लो हो जाता है या इस तरह के फैक्टर चेंज होते हैं तो लोग यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो क्या कहते हैं हाइबरनेट कर जाते हैं हाइबरनेट मैंने अभी कुछ देर पहले आपके साथ डिस्कस किया ठीक है अब यहाँ पे थ्रेट क्या है ठीक है ओवर गेरिंग नोमेडिक ट्राइब है ठीक है अब बहुत सारे जानवर जो घास खाने के ऊपर डिपेंड करते हैं हरबी वर्स वाले वो सारे एक ही एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं ठीक है बफलोज भी होगी आपके जो है आपके जैबराज भी होगी और बाकी जो जो आपके हैं इस तरह के वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं ठीक है अब उसकी वजह से ये है कि जब बहुत ज्यादा एनिमल एक ही जगह पे इकट्ठे होकर घास के आएंगे तो घास की जो ग्रीन ए लैंड है आपका ग्रास लैंड है उसकी शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट अब इस तरह के इलाकों के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलप किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन इलाकों के अंदर रोड्स बनाई जा रही है ठीक है जिसकी वजह से यहाँ पे जो 
सर्वाइवल ऑफ द एनिमल है वो अफेक्ट होता है ठीक है अनमैनेज हंटिंग ठीक है अब जहाँ पे लोग जो शौक किया जाते हैं हंटिंग के लिए शिकार के लिए ठीक है तो उसकी वजह से ये जो एनिमल्स हैं जहाँ पे उनके जो है स्पीशीज जो इंडेंजर्ड है ठीक है कि वो उनका सर्वाइवल का इशू आ रहा है ठीक है अब यहाँ पे प्लांट्स इस तरह के होंगे अच्छा स्टेपी हमने देख लिया अब जो हमारे आ गई अगली कैटेगरी ठीक है भी हमारा काफी है चलें आई थिंक आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी होगा बाकी ये जो हमारी कैटेगरी है इसको हम इनशाला अगले लेक्चर में कवर करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसका भी देखते हैं तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आप अपडेट होते रहें प्रॉब्लम यही आ रहा है कि अभी अराउंड एटी परसेंट स्टूडेंट जो है उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है ट्वेंटी परसेंट जो है वो अभी तक उन्होंने नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि अगर कोई इशू आता है कोई आपको तो वो मेरे से डिस्कस करें चीजों को साथ साथ हम लेके चलेंगे ताकि टाइम भी इनको शॉर्ट आउट करते जाए ठीक है इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्यूरी होगी तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं इसके अलावा और कोई बात होगी तो आप कमेंट के अंदर भी कह सकते हैं कमेंट में भी बता सकते हैं ठीक है तो अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि